Hello, hello, teens too. How are you? I hope you're fine. So today we're going to learn about countables and uncountables, okay? Vamos a aprender sobre eh, sustantivos contables y sustantivos incontables, okay? So, let's see what this is all about. So we are going to, uh, we're going to refer as countable nouns, nos vamos a referir a, a sustantivos contables, a aquellos sustantivos que podamos contar, okay? For example, animals, objects, furniture, etc. ¿Ok? Podemos contar animales, podemos contar los objetos, podemos contar muebles, podemos contar un montón de cosas. ¿Ok? So, si lo podemos contar, son countables. Then, we have the uncountable nouns. Tenemos los incontables, que son aquellos que, por ejemplo, sustancias. ¿Ok? No podemos contar ni el azúcar, the sugar, we cannot count the salt, no podemos contar la sal, we cannot count water, no podemos, con, no podemos contar agua, ok, and etc. Ok, so, sustancias que no podemos contar, ok, for example, we cannot count money, podemos contar los billetes, pero no podemos contar dinero, yo no, puedo, yo no digo un dinero, dos dineros, digo un billete, dos billetes, ok, so, Pay attention to that. Presten la atención a eso. So, we're going to use the re's for the singular and the uncountable nouns. Ok, vamos a utilizar the re's para hablar de palabras en singular, para singulares, y para los eh, sustantivos incontables, ok. Yo hablo de el azúcar, la sal, el agua, ok, no digo ni las azúcares, ni las sales, ni las aguas, ok, then we're going to use there are for plural and countable nouns, ok, vamos a hablar de los plurales cuando decimos there are, son varios, y ya vamos a hablar de los eh, sustantivos contables, de aquellos que podamos contar en eh, cuando son varios, ¿no es cierto?, si tenemos uno solo, sigue siendo un singular. Pero si tenemos varios, entonces son plurales. En ese caso vamos a hablar de los sustantivos contables. ¿Ok? Ok, so now we are going to learn about uh, new words that we can use with countables and uncountable nouns. Ok, vamos a aprender de palabras que podemos utilizar cuando hablamos de eh, sustantivos contables y de sustantivos incontables. Ok, for example, first we have the word Some, que significa algunos, ¿sí? Para no dar específicamente una cantidad. En el caso de los incontables es porque no podemos dar una cantidad específica. Y en el caso de los contables, para no especificar la cantidad, ¿sí? Entonces, we're going to use some in affirmative sentences, ¿ok? En oraciones afirmativas. We're going to use some when we talk about plural nouns. Vamos a hablar de eh, plurales. Como dije que esto es para especificar para decir algunos sin especificar la cantidad, siempre tenemos que hablar en plural cuando utilizamos la palabra some. And we can use it for countables and uncountable nouns. Lo podemos usar para contables y para incontables. So, for example, there are some cookies on the table. Hay algunas galletitas arriba de la mesa. And there is some milk in the fridge. Hay un poco de leche, hay, hay algo de leche en el, la heladera. Ok, so here you have countables and uncountables. Next, we are going to learn about the word any, ¿ok? So, habíamos dicho que some lo utilizábamos para oraciones positivas, afirmativas. Now, we're going to use any for negative and interrogative sentences. Vamos a utilizar any para las oraciones negativas y las preguntas, ¿ok? For example, there isn't any sugar in my coffee. No hay nada de azúcar en mi café. ¿Sí? And are there any new students in the class? ¿Hay algún nuevo estudiante en la clase? ¿Ok? So, for negative and interrogative we use any and for affirmative we use some. Ok, so the next thing is a, an. Ok, so we're going to use a and an to talk about singular countables. Ok, so vamos a utilizar a y an para hablar de singulares eh, contables, ¿sí? A, an es un, una, ¿sí? Y significan exactamente lo mismo. La única diferencia es que cuando la palabra que viene luego de la A empieza con vocal, vamos a agregarle la N, ¿ok? For example, there is a bed 
in my bedroom. En este caso no agregamos la N porque bed empieza con B larga. And there is an orange on the table. Hay una naranja arriba de la mesa. Y en este caso sí agregamos la N porque orange empieza con O. So the last words that we are going to learn about are much and many. Here I got them. So we are going to use these ones, these words, to talk about quantity, para hablar de cantidades, ok? So, and we're going to use it generally, generalmente las vamos a usar, in interrogative and negative sentences, ok? En preguntas y en oraciones negativas, generalmente. So, we're going to use much to talk about uncountables. Vamos a utilizar much para hablar de los incontables. For example, how much money do you need? ¿Cuánta plata necesitas? ¿Ok? ¿Cuánto dinero necesitas? Recuerden que el dinero no lo podemos contar, podemos contar los billetes. Ojo con eso, ¿eh? Que genera confusión. Ok, so, and we're going to use many to talk about countables, ¿ok? Vamos a usar many para hablar de los contables. For example, how many friends have you got? ¿Cuántos amigos tenés? ¿Ok? Los amigos sí los podemos contar. ¿Ok? So, that was everything you need to know for class uh, 26. And I hope that was helpful. If you have any questions, please ask them through Google Classroom. I hope this was helpful and see you next time. Bye bye.